প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাই বারো ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজকে আপনাদের সাথে আমার এক খুব প্রিয় এক দিদি আছে রিটা দি ওনাকে আমি বাংলাদেশ থেকেই চিনি রিসেন্টলি উনি স্টুডেন্ট ভিসাতে কেনাডাতে আসছেন ওনাদের সাথে ওনার সাথে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়টা ছিল কেপ ব্রিটেন ইউনিভার্সিটি নিয়ে যেহেতু উনি কেপ ব্রিটেন ইউনিভার্সিটিতে এসেছে আপনারা যদি লক্ষ্য করে থাকেন আমার পেজে ফেসবুক পেজে আমি গত দুই তিন দুই দিন বা তিন দিন আগে একটা পোস্ট করেছিলাম যে ফেস কেপ ব্রিটেন ইউনিভার্সিটি নিয়ে অথবা সিডনি শহর নিয়ে অ্যাকোমোডেশন এবং অন্যান্য খরচ নিয়ে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো সেখানে আপনারা অনেকেই প্রশ্ন করেছেন কিন্তু প্রশ্নগুলো আমি দেখেছি অনেকগুলো কেপ ব্রিটেন ইউনিভার্সিটি বা সিডনি শহরের বাইরে প্রশ্নগুলো ছিল সবগুলো নিয়ে আমরা আসলে আলোচনা আজকে করতে পারবো না আনফর্চুনেটলি এটার জন্য আমি হয়তো আলাদা করে ভিডিও করব আজকে কেপ ব্রিটেন ইউনিভার্সিটি দিদির আশা এবং সিডনি শহরের খরচ এই বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করব। তো ছোট্ট করে দিদিকে আমি রিকোয়েস্ট করব দিদি যদি দিদির পরিচয়টা একটু আমাদের সাথে শেয়ার করে তারপরে দিদি কোন কোর্সে আসলো ওগুলো নিয়ে আমরা ডিটেল আলোচনা করব দিদি ধন্যবাদ সুজয় দর্শকদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি লিডিয়া রিটা বাড়িতার আমি কেবলেটন ইউনিভার্সিটিতে এম বি এ ইন কমিউনিটি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টে পড়াশোনা করছি আমার এটা দ্বিতীয় সেমিস্টার আমি বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোতে কাজ করেছি আমার প্রায় পনেরো বছরের অভিজ্ঞতা আছে মিড লেভেল থেকে সিনিয়র লেভেলের পর্যন্ত তো এরপরে তো এম বি এ করার জন্য এখানে চলে আসি আচ্ছা প্রিয় দর্শক একটা জিনিস একটু এখানে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করে রাখি দিদি প্রথমে পিয়ার এর জন্য চেষ্টা শুরু করেছিল দিদিরা তিনজন ফ্যামিলি মেম্বার দিদির ছোট একটা বাচ্চা আছে এবং দাদা তো যখন দুই হাজার আমার যতটুকু মনে হচ্ছে দুই হাজার বাইশের প্রথম দিকে কি দিদি নাকি দুই হাজার আচ্ছা দিদির জন্য ইসিএ করে ফেললাম দিদির সমস্ত কিছু রেডি দিদি আয়াস করে ফেললো দিদির একটা বেশ ভালো স্কোরও ছিল কিন্তু যখন দেখলাম যে না আসলে পিয়ার প্রসেস ব্যাকলগস এর কারণে এবং অনিয়মিত ড্রয়ের কারণে প্রভিনশিয়াল নমিনি প্রোগ্রাম গুলোতে দিদির মনে হয় দেরি হয়ে যাবে একটু বলে রাখি দিদি যখন চেষ্টা শুরু করছে দিদির বয়স থার্টি ফাইভ প্লাস তখন আসলে সরাসরি এক্সপ্রেস এন্ট্রিতেও সুযোগ ছিল না প্রভিনশিয়াল নমিনি প্রোগ্রাম ছাড়া তো তখন দিদি বললো যে না আমরা আসলে স্টুডেন্ট ভিসার জন্য চেষ্টা করি তো দিদির জন্য আমরা শুরু করেছিলাম কেপ ব্রিটেন ইউনিভার্সিটি সেন্ট মেরি সেন্ট মেরিস ইউনিভার্সিটি এবং ডালাস ইউনিভার্সিটি এই তিনটা ইউনিভার্সিটিতে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম আনফর্চুনেটলি সেন্ট মেরিস এবং ডালাস ইউনিভার্সিটি থেকে সেখানে কোনো কারণে হয়নি যেহেতু ওখানে ওখানে কম্পিটিশন অনেক বেশি কেপ ব্রিটেন ইউনিভার্সিটি দিদি একটা কোর্স দিদি পেল দিদি বলবে দিদি কোন কোর্সে আসছে তখন দিদির জন্য আমরা স্টুডেন্ট ভিসায় অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করি এবং দিদির আসলে কোর্স ছিল উইন্টার সেশন এই বছরের উইন্টার সেশন কিন্তু দিদি উইন্টার সেশন আসতে পারেনি কিছু সমস্যার কারণে দিদি সেশন ডেফার করে দিদি আসলো জুনে তাই না দিদি জুনের জুনের ছয় তারিখে দিদি আসছে তো দিদি প্রথমে তোমার কাছ থেকে একটু জানতে চাইবো তুমি কোন কোর্সে আসলা এবং এই কোর্সের ডিউরেশন কত এবং টিউশন ফি কত আমি এমবিএ ইন কমিউনিটি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এই প্রোগ্রামে এসছি আর এটা দুই বছরের প্রোগ্রাম টিউশন ফি অ্যারাউন্ড ফোর্টি সিক্স থাউজেন্ড কেনাডিয়ান ডলার আচ্ছা আমি একটু বলে রাখি প্রিয় দর্শক হয়তো আপনারা লক্ষ্য করছেন আমি দিদিকে তুমি বলে তুমি বলে সম্বোধন করছে পিছনে একটা কারণ আছে দিদিকে আমি অনেক আগে থেকেই চিনি এবং দিদির সাথে আমার সম্পর্কটা ওরকম আপনি করে বললে হয়তো আমি কমফোর্ট ফিল করবো না তো আই হোপ দিদি মাইন্ড করতেছে না তো আচ্ছা তাহলে আপনারা অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন যে মাস্টার্স প্রোগ্রামের খরচ কেমন আপনাদের মোটামুটি একটা আইডিয়া হয়ে গেছে যে কেপ ব্রিটেন ইউনিভার্সিটিতে দুই বছরের মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য এমবিএ প্রোগ্রামের জন্য কেমন খরচ হতে পারে এখন দিদি যদি আমি একটু পেছনের দিকে যাই পেছনের দিকে যাওয়া আমার মনে হয় উচিত কারণ যেহেতু তুমি পিয়ার এর জন্য চেষ্টা করেছিলে ডেফিনেটলি তুমি মাস্টার্স ডিগ্রি করে ফেলেছিলে বাংলাদেশের জন্য ডিসিশন নিচ্ছিলে পিয়ার করার জন্য তো তুমি তুমি যদি একটু আমাকে আমাদেরকে একটু বলো যে তুমি বাংলাদেশে কি পড়াশোনা করেছো এবং একই সাথে কাজের সেক্টরটাও যদি বলো তাহলে সবার জন্য হয়তো বা সুবিধা হবে যে এই বয়সে এসেও এত দূর পড়াশোনা করেও এতদিন কাজের অভিজ্ঞতা থাকার পরেও কেনাডাতে স্টাডি পারমিট অ্যাপ্রুভ হয় তো যদি একটু আমাদের ছোট করে বলো বুঝলি আমি আসলে আমার ব্যাচেলর করেছি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ তারপরে আমি পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা করেছি ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইটিএমভিএস থেকে তারপরে আমি আর একটা মাস্টার্স করেছি সেটাও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে সেটাও ঢাকা ইউনিভার্সিটির 
জিওগ্রাফি এবং এনভায়রনমেন্ট এই ডিপার্টমেন্টে আর আমার হচ্ছে একটু আগে আমি একটু বলছিলাম যে আমি আই এনজিওতে কাজ করেছি আমার প্রায় পনেরো বছরের কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তো সবকিছু মিলিয়ে আমার যখন মনে হলো যে নাপিয়ারটার জন্য আমাদের যদি অপেক্ষা করি আমাদের অনেক বেশি সময় লেগে যাচ্ছে আর আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যেন আমাদের ছেলে কেনাডায় এসে তার পড়াশোনা শুরু করতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা তখন স্টুডেন্ট ভিসায় আসার জন্য আমরা চিন্তা করলাম আর এক্ষেত্রে চিন্তা করলাম যে যেহেতু আমার অন্য মাস্টার্স পড়া আছে এবং আমার কাজের সাথে এই এম বিএটা খুব ভালো যায় কেমবি এর জন্য স্পেসিফিক্যালি এম বিএটা তো সেক্ষেত্রে আমরা আসলে এইটাই চুজ করেছি এবং চাকরিগত কারণে অনেক সময় একটা সেশনের জন্য আপনার হয়তো বা ভিসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করলেন ভিসার রেজাল্ট আস্তে আস্তে দেরি হলো ততদিনে দেখা যায় আপনার হয়তো চাকরি ছেড়ে দিতে পারেন না চাকরির গ্র্যাচুয়েটি পিএফ ম্যাচিউর এর একটা বিষয় থাকে অনেক সময় তো দিদির জন্য আমরা যখন অ্যাপ্লিকেশন করছি আমার মনে আছে মনে হয় নভেম্বরের ফার্স্ট উইকে বা সেকেন্ড উইকের দিকে আমরা ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সাবমিট করেছিলাম সেটা আস্তে আস্তে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ হয়ে গেছিল মোটামুটি তো তাড়াতাড়ি করে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন করে আইএসএস ফর্ম দিয়ে জানিয়ে টানিয়ে দিদির সেশনটা কোনোভাবে ডেফার করা গেছে তো যারা আপনারা এরকম ডেফার করার চিন্তা ভাবনা করেন বা প্রয়োজন হয় তারা আপনারা এই জায়গাটাতে কোনো চিন্তা করবেন না এটা করা সম্ভব একটা জিনিস আবার ভুলে যাচ্ছিলাম দিদি তোমার আইএলস এর স্কোর একাডেমিক আইএলস এর স্কোরটা কি তোমার মনে আছে তোমার কত স্কোর ছিল একটু যদি ইন্ডিভিজুয়াল ব্যান্ড গুলো যদি আমাদেরকে একটু বলো আমার ইন্ডিভিজুয়াল ব্যান্ড আমার ফিল টোটাল ছিল 7 আর একাডেমিকে আমার রিডিং এ ছিল 7 লিসেনিং এ ছিল 7.5 আর অন্য দুটাতে ছিল 7.5 আমি যেগুলো দেখলাম যে কোন কোর্সেই আসলে এটা করা হয় না একসেপ্ট করা হয় না আপনাকে মিনিমাম আইএলস এ আপনাকে করতে হবে নো কিভাবে ইউনিভার্সিটিকে কি লেটারটা লেখার কারণে তোমাকে এই ওয়েবারটা দেওয়া হয়েছিল আচ্ছা প্রথমত আসলে আমি এতই বেশি ব্যস্ত ছিলাম আমার এর জন্য আসলে আইএলস এ খুব বেশি সময় দিতে পাইনি তারপরে যদি আমার জি ম্যাট বা জি আর করতে হয় আমার আসলে একদমই সময় ছিল না তো সেক্ষেত্রে আমি একটুখানি আমি ওদের ওয়েবসাইটে বোধ হয় দেখলাম যে লেখা আছে যে ওয়েভারের জন্য রিকোয়েস্ট করা যেতে পারে তখন আমি তাদেরকে মেল করলাম আমার রেজিউমি দিয়ে তো তারা বললো যে সম্ভবত এটা করা সম্ভব তখন আমি ওয়েভারের জন্য রিকোয়েস্ট করলাম এবং সেক্ষেত্রে আমি যেটা আমার জাস্টিফিকেশন ছিল যে যেহেতু আমি জাস্টিফিকেশন দিলাম তখন আমার এটা আসলে ওরা ওয়েভারটা এক্সেপ্ট করেছে আচ্ছা তাহলে এইটা আসলে সম্ভব অনেক সময় আমরা অনেকে আমরা মনে করি যে আসলে এটা মনে হয় সম্ভব হবে না কিন্তু যারা আপনারা এম বি এ কোর্স দেখছেন তারা দয়া করে একটু এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন যে এটা সম্ভব আপনারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন আমি একটু একটা স্ক্রিন শেয়ার করে আমি দিদির কিছু ইনফরমেশন আমি এখানে ঢেকে দিয়েছি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি যখন আমরা অফার লেটার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম আপনারা তো ডেট গুলো দেখতে পারতেছেন যে আমরা কখন শুরু করেছিলাম চেষ্টা দিদির কোর্সের পুরো নামটা আমি এখানে দেখানোর জন্যই আপনাদেরকে অফার লেটারটা নিয়ে আসছি আপনারা এখানে দেখতে পারেন এবং দিদি কোর্স ডিউরেশন এখানে দেওয়া আছে দুই বছরের মাস্টার এম বি এ প্রোগ্রাম টিউশন ফি এর যে বিষয়টা এখানে যে টিউশন ফি বিষয়টা আছে এটা আসলে অ্যাকচুয়াল ফি না দিদি তোমার টিউশন ফি কত এখন খরচ করতে হবে আমি যদি এখানে একটু উদাহরণ দিই যদি হ্যালিফ্যাক্স আপনারা সেন্ট মেরিস অথবা ডালহাউজ ইউনিভার্সিটির কথা চিন্তা করেন এখানে আরো অনেক বেশি এক বছরের একটা কোর্সের উদাহরণ যদি দেই মাস্টার্স অফ ফাইন্যান্স সেন্ট মেরিস ইউনিভার্সিটিতে সাঁত্রিশ থেকে আটত্রিশ হাজার কেনিডিয়ান ডলার লেগে যায় 
তো সেক্ষেত্রে আপনারা যারা টিউশন ফের কথা চিন্তা করেন আমার মনে হয় কেপব্রেটান একটা ভালো চয়েস সো কেপব্রেটানকে আপনারা চিন্তা করে রাখতে পারেন এখন দিদি চলে যাব পরের প্রশ্ন সেটা হলো এটা আমাদের খুব বড় একটা চিন্তার বিষয় যখন আমরা সিডনির মতো শহরে আমরা যখন আসতে চাই তখন কেন কারণ আমাদের ইনকাম এখানে আসলে কি হবে যেহেতু তোমার সাথে দাদা আছে ওডাব্লিউ পিতে ওপেন ওয়ার্ক পারমিট দাদা ফুল টাইম জবের রাইট আছে তোমার আছে বিশ ঘন্টা কাজের পারমিট তো তুমি এই মুহূর্তে আসলে কি করছো তুমি পার্ট টাইম জব করছো কিনা করলে কোথায় করছো তোমার মিনিমাম ওয়েজের উপরে তুমি পাচ্ছ কিনা সেটা দিয়ে আদৌ আসলে বাসা ভাড়া বা কোনো কিছু ম্যানেজ করা যাচ্ছে কিনা যদি একটু আমাদের সাথে শেয়ার করো আমি আসলে দুইটা পার্ট টাইম জব করছি দুটাই সিবিউতে আর আমরা হয়তো জানি যে নিউকাসিয়া মিনিমাম ওয়েজ এখন পনেরো কেনেডিয়ান ডলার পার আওয়ার তো সেক্ষেত্রে আমার আমি পাচ্ছি মোটামুটি লামসাম যদি ওরা বলছে কিন্তু অ্যারাউন্ড সাড়ে আঠারো কেনেডিয়ান ডলার পার আওয়ার তো আমি দুইটা জব করছি বললাম একটা হচ্ছে স্টুডেন্ট ফ্যাসিলিটেটর হিসাবে প্রফেসরকে সাপোর্ট করা যাতে সে অনলাইনে ক্লাস নিতে পারে এটা এটা আমি পাঁচ ঘন্টা করছি সপ্তাহে আর আরেকটা হচ্ছে আইল্যান্ড স্যান্ড বক্স এর আন্ডার একটা প্রজেক্ট নোভা নারিশমেন্ট প্রজেক্ট এটা হচ্ছে নোভাস্কুশিয়ার অন্যান্য ইউনিভার্সিটির সাথে একসাথে আমরা ফুড সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করছি তো এখানে আমি সপ্তাহে দশ ঘন্টা করে কাজ করছি তো আমার সব মিলে পনেরো ঘন্টা এখানে যদি একটু বলে রাখি যে কেউ যদি সিঙ্গেল আসে এখানে তার পক্ষে আসলে থাকা খাওয়ার খরচ তার বিশ ঘন্টা কাজ করে এটা সম্ভব তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি তুমি যদি বিশ ঘন্টা কাজ করো একজন স্টুডেন্ট হিসেবে এবং তোমার মতো সেক্টরে যদি কেউ এসে কাজ পায় যেটা মিনিমাম ওয়েজ থেকে একটু বেশি তাহলে মোটামুটি দেখা যায় মান্থলি আফটার ট্যাক্স তেরোশো চোদ্দশো ডলার সেভ করা সম্ভব হয় তো তেরোশো চোদ্দশো ডলারের কথা আমরা যখন বলছি তখন এখানে দিদির দিদিরা যেই অ্যাকোমোডেশনে থাকছে যে যেখানে থাকছে যে বাসায় থাকছে সেখানে খরচটা যদি একটু আমাদেরকে একটু বলো যে আসলে তোমরা যে বাসায় থাকছো সেখানে সমস্ত কিছু ইনক্লুডেড অল বিলস অল ইউটিলিটি বিলস সহ তোমাদের আসলে কেমন খরচ হচ্ছে এই মুহূর্তে আমরা যে বাসাটা এটা থাকছি এটা ফুললি ফার্নিশড একটা বাসা সবকিছু এখানে আছে আর আমরা এখানে এই বাসাতে তিনটা পরিবার থাকছি বাঙালি আমরা আলাদা আলাদা আমাদের বেডরুম আলাদা কিন্তু আমাদের অন্যান্য কিচেন বলি বাথরুম লিভিং রুম সবকিছু আমাদের শেয়ার করতে হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেক মাসে সমস্ত বিল দিয়ে তেরোশো কেনাডিয়ান ডলার দিতে হচ্ছে এখানে আমি আরেকটু ধারণা দেওয়ার জন্য বলি যে সিডনিতে লোকেশন উপরে ভিত্তি করে এবং সুযোগ সুবিধা উপরে ভিত্তি করে যে কত দূরে বাস স্টপ বা কত দূরে গ্রোসারিস বা সুপার স্টোর বলে কত দূরে সেগুলির উপর ভিত্তি করে এটা কম বেশি হতে পারে সিঙ্গেল রুম আসলে এরকম ছয়শো থেকে নয়শোর মধ্যে পাওয়া সম্ভব যেখানে প্রাইভেট রুমে থাকছে আর যদি আমরা চিন্তা করি যে এক বেডরুমের যদি কোনো অ্যাপার্টমেন্ট যদি কেউ খুব ভাগ্যবান হয় যদি পেয়ে যায় তাহলে তাদের এখন বারোশো তেরোশো টাকার মধ্যে তারা পেয়ে যেতে পারে আর আরো একটা আছে সেটা হচ্ছে কেউ যদি শেয়ার রুমে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তিনশো থেকে পাঁচশো কেনাডিয়ান ডলারের মধ্যে আচ্ছা তাহলে প্রিয় দর্শক এখানে আপনারা হয়তো একটু আইডিয়া করতে পারতেছেন যে দিদি যে দুইটা পার্ট টাইম কাজ করছে সেই দুইটা পার্ট টাইমের যে উপার্জন সেটা দিয়ে মোটামুটি দিদির বাসা ভাড়া তিনজন ফ্যামিলি মেম্বারের বাসা ভাড়াটা দিদি ম্যানেজ করে ফেলছে তারপরে বাকি থাকলো আপনাদের থাকা খাওয়া ট্রান্সপোর্টেশন মোবাইল বিলস এবং অন্যান্য যে বিষয়গুলো সেগুলো যদি আপনাদের যিনি আপনাদের সাথে যিনি স্পাউস আসবেন ওপেন ওয়ার্ক পারমিটে তিনি যদি ফুল টাইম জব করে তাহলে তো কোনো কথাই নেই দিদির ক্ষেত্রে দাদার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে বাচ্চা ছোট এর জন্য একটু সমস্যা হয়ে যাচ্ছে দাদা ফুল টাইম জবে আসলে দাদার দাদার সেক্টর হলো সে আইটি আইটি ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল তো দাদার জন্য খুবই সহজ হইতো এখানে একটা ফুল টাইম জব এবং ভালো ইনকাম করার কিন্তু আনফর্চুনেটলি এখন সেটা সম্ভব হচ্ছে না তো আপনারা যারা আসছেন আমার মনে হয় একটা আইডিয়া আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন যে তিনজন অথবা চারজন ফ্যামিলি মেম্বার বা দুইজন যদি আপনার হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ আসেন কেমন খরচ আপনাদের হতে পারে এবং অনেকেই আমাদেরকে বলেন যে ভাই গিয়ে তো আসলে অর্ড জব করতে হবে কারণ এই কথাটা আমি প্রায় শুনি এবং আমার কাছে খুব ভাষ্যকরও লাগে মাঝে মাঝে এবং এটা এটা সত্যি অনেক সময় অনেককে করতে হয় কিন্তু এই দিদির উদাহরণ শুনে আপনারা হয়তো বা বুঝতে পারতেছেন যে ভালো জবও করা সম্ভব স্টুডেন্ট হিসেবে যখন আপনারা থাকবেন তখন ভালো জব করা সম্ভব এবং এই জবটাকে আপনারা পরবর্তীতে কিন্তু রেজুমেতে আপনি ব্যবহার করতে পারতেছেন ক্যানেডিয়ান ওটো এক্সপিরিয়েন্স হিসাবে তো যদি টিউশন ফি নিয়ে আমরা কথা বলছি আমরা মোটামুটি অ্যাকোমোডেশনের একটা বিষয়ে আইডিয়া দেওয়া হলো তুমি কোন কোর্সে আসছো সেটা আমরা বললাম 
স্টুডেন্ট ভিসার ক্ষেত্রে যদি আমি আর একটু অ্যাড করি দিদি আমরা জানি এসওপি এবং লেটার অফ ইন্টেন্ট লেটার অফ ইন্টেন্টের বিষয়টা আসে তখনই যখন স্পাউস সাথে ওডাব্লিউপিতে আসে তো আমি একটু সবাইকে একটু বলে রাখি এক্ষেত্রে যখন দিদির জন্য আমরা ভিসার অ্যাপ্লিকেশন করলাম দিদির এসওপি এবং লেটার অফ ইন্টেন্ট সম্পূর্ণটা দিদি লিখেছে এবং যথেষ্ট ভালো মানের এসওপি এবং লেটার অফ ইন্টেন্ট হয়েছে যেখানে আমাদের কোনো হাত দিতে হয় নাই কোনো কিছু করতে হয় নাই এবং এখন আমি মাঝে মাঝে দিদির কাছ থেকে এসওপি এবং লেটার অফ ইন্টেন্টের হেল্পও আমি নেই তো এই জায়গাটাতে আমি আপনাদেরকে সবাইকে একটু জানিয়ে রাখি কারো যদি এসওপি লেটার অফ ইন্টেন্ট এইসব জিনিসের সাহায্যে প্রয়োজন হয় প্রফেশনাল সাহায্যের প্রয়োজন হয় আমরা জানি আপনারা অনেকে এখানে স্ট্রাগল করেন এই জায়গাগুলোতে তাহলে আমরা সেই হেল্পটা আপনাদেরকে দিতে পারবো আপনারা যদি যোগাযোগ করেন আর একটু এই জায়গাটাতে আমি একটু বলে রাখি দিদি যথেষ্ট ভালো ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থান সে দেখিয়েছে ভিসার অ্যাপ্লিকেশনের সময় সেটা যথেষ্ট ভালো বলতে কি সেটা আপনারা জানেন আমাদের হয়তো বা একদম ডিটেল বলার প্রয়োজন হবে না তবে যেহেতু এসওপি এবং লেটার অফ ইন্টেন্ট বড় রোল প্লে করে আমি সবাইকে একটু সাবধান করে দেব দয়া করে বাংলাদেশে বিভিন্ন এজেন্সি এবং বিভিন্ন মানুষ আমি দেখেছি যেটা করে এসওপি এবং লেটার অফ ইন্টেন্ট একজন আর একজন একটা কপি পেস্ট করে দিয়ে দেয় এটা কিন্তু খুবই ডেঞ্জারাস একটা জিনিস আপনার ভিসা রিফিউজ হওয়ার কিন্তু কারণ এটা একটা অন্যতম কারণ সেই জায়গাটাতে একটু লক্ষ্য রাখবেন আপনি লেখেন অথবা কাউকে দিয়ে লেখান কারো সাহায্য নেন যেন কোথাও থেকে কপি পেস্ট না হয় বিষয়টা আমি এনকারেজ করি স্টুডেন্টকে ড্রাফট করার জন্য কাউকে দিয়ে ফাইনালি চেক করার জন্য সেটা করতে পারেন কিন্তু পুরোটা হুবহু কারো কাছ থেকে যদি লিখে নিতে হয় তাহলে ভালো কোনো জায়গা থেকে নিতে হবে উল্টা পাল্টা কোনো জায়গা থেকে নিলে হবে না এনিওয়ে দিদি তাহলে অ্যাকোমোডেশনের বিষয়ে আইডিয়া দিয়ে দিলাম আমরা তোমার ইনকাম কেমন সেটা আমরা বললাম এখন যদি একটু আর একটু পেছনের দিকে যাই যে আমরা হয়তো বা অলরেডি বলে ফেলেছি তুমি কোথায় পড়াশোনা করেছো বাংলাদেশে তারপর তুমি এই কোর্সটা সিলেক্ট করছো কেন সিলেক্ট করছো সেটার পেছনে কারণ আছে এখন তোমার ফিউচার ক্যারিয়ার আমি এই কথা এই প্রশ্নটা হয়তো বা তোমাকে করতে ভুলে গেছি যে তোমার এই কোর্সটা শেষে তুমি তো ডেফিনেটলি দেখছো তোমার আসলে এখানে ক্যারিয়ার কি হইতে পারে তুমি কি চিন্তা করতেছো ক্যানাডাতে তোমার ভালো কোনো অবস্থান তুমি তৈরি করতে পারবা এই পড়াশোনা শেষে অবশ্যই তো আমার সেই আত্মবিশ্বাস আছে যে এখানে করতে পারবো একটা ভালো অবস্থান আর এই পড়াশোনাটা কাজে লাগবে আর আসলে আমি আমি এই সাবজেক্টটা এর জন্যই পছন্দ করেছি যেহেতু আমার এটা পূর্ববর্তী যে আমার যে অভিজ্ঞতা সেটার সাথে আমার একেবারেই খুব রিলেটেড এবং আমি যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে যে আমি দেশে ফেরত যাব তাহলে এটা আমার অবশ্যই আমার অনেক ভালো কাজে লাগবে আর আমি যদি এখানেও থাকি এখানেও কিন্তু অনেক নন প্রফিট অর্গানাইজেশন আছে এবং এই যারা এম ডি এর প্রেফার করে সে সমস্ত অনেক কার্যক্ষেত্র এখানে আছে আমি তো সেখানে সেখানেও আমি আসলে আমার এই পড়াশোনাটা খুব কাজে লাগবে এবং স্পেশালি সিবিউর এই এম বি এটা খুবই পপুলার আমি দেখলাম ইভেন কেনাডিয়ানদের মধ্যেও এবং শুধুমাত্র নোভাসকোশিয়ার কেনাডিয়ান না আমি দেখেছি যে আমার অন্যান্য কোর্সের ক্লাসমেট যারা কেনাডিয়া কেনাডার অন্যান্য প্রভিন্স থেকেও তারা অনলাইনে এবং ইন পার্সনও তারা এই কোর্সগুলো নিচ্ছে এটা খুব পপুলার একটা এম বি কোর্স আচ্ছা তাহলে আমরা মোটামুটি এই জায়গায় কেন আমি তোমাকে এই প্রশ্নটা করলাম দিদি কারণ অনেকে অনেক সময় চিন্তিত থাকে যে দুই বছরের একটা এম বি এ প্রোগ্রামে যাব এতগুলো পয়সা খরচ করে পরবর্তীতে এটা আসলে আমাদের ক্যারিয়ারে গিয়ে কি হবে আসলে কেমন ইনকাম আমরা করতে পারবো এই দেশের একটা এম বি এ করলে প্রিয় ভাই বোন একটা জিনিস মনে রাখবেন আমি নোভাসকোশিয়াতে আছি নোভাসকোশিয়াতে একটা কমিউনিটি কলেজ আছে নোভাসকোশিয়া কমিউনিটি কলেজ এই কলেজের এক বছর এক বছর ঠিক না আট মাসের মধ্যে কোর্সটা শেষ হয়ে যায় এরকম সার্টিফিকেশন কোর্স আছে এটা করে মানুষের আমি অনেকের আমি অনেকের স্যালারি আমি এখানে দেখেছি প্রায় এইটি কে নাইনটি কে ইয়ার একটা এক বছরের সার্টিফিকেশন কোর্স করে তো আপনারা যারা এখানে চিন্তিত থাকেন যে এই দুই বছরের কোর্সে এত টাকা ইনভেস্ট করে আমাদের কি আসলে উপকার হবে কিনা আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন অবশ্যই আপনাদের উপকার হবে তো আমরা এখন দিদি যেটা করব আমাদের আলোচনা মোটামুটি মনে হয় আমরা শেষ করতে পারছি আমরা একটু চলে যাব আচ্ছা আমি কোথায় আসি আমি একটু সুইচ অ্যাকাউন্ট করে যাব আচ্ছা যেহেতু আমরা এই টপিকে আজকে কথা বলবো বিধায় একটা পোস্ট আমি করেছিলাম ওখান থেকে কয়েকটা প্রশ্ন এখানে আমরা দেখি একটু আলাপ করতে পারি কিনা একদম শেষ প্রশ্নটায় চলে যাব প্রথমেই এক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন কেপ ব্রিটেন বিশ্ববিদ্যালয় ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং এত আমি ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং এর কথা বলবো না আমি এখানে কানাডা র্যাঙ্কিং এর কথা বলবো কানাডায় খুব ভালো র্যাঙ্কিং এ আছে 
ক্যাপ্রেটন ইউনিভার্সিটি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট কেনাটা চাকরির ক্ষেত্রে এক্সেপ্টেন্স কেমন আমি অলরেডি বলেছি একটা কলেজের এক্সেপ্টেন্স যদি ভালো হতে পারে ডেফিনেটলি এই ইউনিভার্সিটিরও এক্সেপ্টেন্স অনেক ভালো এবং আমার জানা মতে বাংলাদেশের একটা বিশাল বড় একটা গ্রুপ আছে স্টুডেন্ট যাদেরকে আমি চিনি ক্যাপ্রেটন ইউনিভার্সিটি থেকে যারা পড়াশোনা করে আসছে এবং এখানে হাইলি পেড জব করতেছে আমি চিনি আমার খুব ক্লোজ দুইটা ছোট ভাই আছে যারা একজন গভর্নমেন্ট জব করতেছে আর একজন রিসেন্টলি আর বিসিতে জয়েন করছে তো এরা খুব ভালো করছে আপনারা এই এই ইউনিভার্সিটির পড়াশোনার শেষে কি হবে এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে কিভাবে আমরা এই ইউনিভার্সিটির কোর্সে আমরা অফার লেটার নিয়ে ভিসা আমাদের পজিটিভ করে আমরা কেনাটাতে যাবো এটা হলো আপনাদের প্রথম চিন্তা আগে আচ্ছা তাহলে এখানে ওনার প্রশ্নটা ছিল যে টিউশন ফি কত আপনার এম বি এর প্রোগ্রামে টিউশন ফি দিতে একটা আইডিয়া দিছে যদি দুই বছরের কোর্স হয় মোটামুটি ফোর্টি ফাইভ থাউজেন্ড ক্যানেডিয়ান ডলারের মতো হবে প্রথম বছরের কত টাকা জমা দিতে হবে দিদি তোমার কি মনে আছে তুমি ফার্স্ট সেমিস্টারের জন্য কত দিয়েছিলে আট হাজার না দশ হাজার কেনেডিয়ান ডলার জন্য আমি এগারো হাজার কেনেডিয়ান ডলার এগারো হাজার কেনেডিয়ান ডলার হ্যাঁ দিদি এগারো হাজার কেনেডিয়ান ডলার মতো জমা দিয়েছিল আর জিম্যাট স্কোর লাগবে কিনা আমরা মনে হয় এই বিষয়টা নিয়ে আলাপ করি নাই দিদি তোমার এম বি এর জন্য জিম্যাট বা জিআরই রিকোয়ার্ড ছিল আমার এম বি এর জন্য জিম্যাট স্কোর রিকোয়ার্ড ছিল কিন্তু আমি এটা কোথাও দেখতে পেয়েছিলাম যে ডিম্যাট স্কোর এর জন্য আমি ওয়েভার রিকোয়েস্ট করতে পারি কারণ আমি খুবই আসলে ব্যস্ত ছিলাম সেক্ষেত্রে আমার আসলে জিম্যাট করার মতন আলাদা কোনো সময় ছিল না কিন্তু আমি যখন ইউনিভার্সিটিকে ইমেল করলাম তো ওরা বললো যে হ্যাঁ তুমি একটা ওয়েভার রিকোয়েস্ট করতে পারো তো আমি যখন ওয়েভার রিকোয়েস্ট করলাম আমি আমার পূর্ববর্তী কাজের অভিজ্ঞতা যেহেতু ম্যানেজারিয়াল অভিজ্ঞতা ছিল আমার সেটার আমি জাস্টিফিকেশন দিলাম এবং জিআর এর জন্য জাস্টিফিকেশন দিলাম যেহেতু আমি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড তো আমি এভাবে যখন জাস্টিফিকেশন দিয়ে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করলাম তারা আমাকে আচ্ছা আমি আমি ওইটাও দেখতেছিলাম এখানে এখানে কিছু বিষয় এখানে লেখা ছিল যে জিম্যাট এবং জিআরই ওয়েভারের বিষয়গুলো তো প্রিয় দর্শক একটা জিনিস বলি দিদি যেহেতু প্রিভিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড দিদি বেশ বেশ কয়েকটা অর্গানাইজেশনে দিদি ম্যানেজারিয়াল পোস্টে ছিল তো এরকম যদি আপনাদের অভিজ্ঞতা থেকে থাকে আপনাদের রেজুমে যদি দিদির মতো এরকম রিচ হয়ে থাকে আপনারা ডেফিনেটলি দিলে হয়তো বা জিম্যাট এবং জিআরই ওয়েভারটা আপনারা পেতে পারেন এবং দিদির আয়েলস এর স্কোর যথেষ্ট ভালো ছিল একাডেমিক আয়েলসে এবং আপনারা দেখতেই পাইতেছেন এখানে আয়েলস এর স্কোর সিক্স পয়েন্ট ফাইভ উইথ নো ব্যান্ড দিল সিক্স তার মানে আপনারা যারা এম বি এ প্রোগ্রামগুলোতে অ্যাপ্লিকেশন করবেন মাস্টার্স প্রোগ্রামে অ্যাপ্লিকেশন করবেন আপনাদের কিন্তু এই স্কোরটার প্রয়োজন হবে এবং একজন ভাই এখানে প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনি কোথায় জন্য দেখলাম আমি সব প্রশ্নগুলো নিব না কারণ সব প্রশ্নগুলো আজকের টপিক রিলেটেড না উনি প্রশ্ন করেছিলেন যে ক্যাপ্রেটন ইউনিভার্সিটি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এর এম ওয়াই অ্যাকসেপ্ট করে কিনা এখন এম ওয়াই আমি আসলে কোনো কোর্সে দেখি নাই যে বোর্ড অফ ইনস্ট্রাকশন এরা অ্যাকসেপ্ট করে কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে আপনি যদি এই যেই দুইটা সাবজেক্টের কথা উল্লেখ এখানে করেছেন যে আপনি এইচ আর এম অথবা সাপ্লাই চেন তাহলে এইচ আর এম এবং সাপ্লাই চেনের এরকম আনফর্চুনেটলি তেমন কোনো মাস্টার্স প্রোগ্রাম এখানে নাই কিন্তু আপনি যদি এখানে দেখেন সাপ্লাই চেনের পোস্ট ব্যাকালুরিয়েট ডিপ্লোমা আছে এবং এটা খুবই জনপ্রিয় একটা ডিপ্লোমা দিদি খুব ভালো করে জানে দিদি ইউনিভার্সিটিতে আছে এবং এইখানের রিকোয়ারমেন্ট যদি আপনারা দেখেন রিকোয়ারমেন্ট যদি আমি ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট দেখাই মোটামুটি একই আপনাদের কি কিন্তু সিক্স পয়েন্ট ফাইভ স্কোর করতে হবে ওভারঅল এবং প্রতি ব্যান্ডে সিক্স করে এর নিচে থাকা যাবে না তো প্রিয় ভাই আমার মনে হয় আপনার উত্তর আপনি পেয়ে গেছেন যে আপনি এম ওয়াই দিয়ে আনফর্চুনেটলি এখানে করতে পারবেন না আপনাকে অবশ্যই আয়েলস কোর্ট দিতে হবে এবং কে আপনার উপরে যেটা আপনি লিখেছেন আপনি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির যে সিজিপি আপনি এখানে মেনশন করেছেন সেটা আসলে খুব বেশি একটা সমস্যা না আপনার সিজিপি এ যথেষ্ট ভালো টু পয়েন্ট এইট থ্রি থ্রি পয়েন্ট সিক্স খুব একটা খারাপ না খুব ভালো তো আপনি সাপ্লাই চেন এবং হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট যদি করতে চান আনফর্চুনেটলি মাস্টার্স লেভেলের কোনো কোর্স আপনি পাচ্ছেন না আপনাকে ওই পোস্ট ব্যাকালুরিয়েট ওই ডিপ্লোমাটাই আপনাকে করতে হবে এবং এখানে একটু বলে রাখি এই পোস্ট ব্যাকালুরিয়েট ডিগ্রি করেই বেশিরভাগ আমি কেন একটু আগে যেটা মেনশন করলাম যে আমাদের বাংলাদেশে অনেক স্টুডেন্টস এখানে আছে এবং বেশিরভাগ কিন্তু এরা এই ডিগ্রিটাই এখানে করেছে এবং তারা ভালো জব করতেছে যদি তোমার এখানে যদি কিছু অ্যাড করার থাকে এই প্রশ্নে এই এই প্রশ্নের উত্তরে তুমি একটু অ্যাড করতে পারো প্রশ্নে তুমি তো বললাই যে আসলে পিবিডি সাবজেক্ট বেশ এখানে আমাদের বাঙালি কমিউনিটির বেশিরভাগই আসলে পিব
থাকে এখানে কিন্তু উনি সরাসরি ইউনিভার্সিটিতেও ইমেল করতে পারে সেক্ষেত্রে আমি মনে করি কেপ্রেটেন ইউনিভার্সিটি বিশেষ করে ডালাউজ ইউনিভার্সিটি থেকে রিপ্লাই পাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট দয়া করে আপনারা যারা ডালাউজ এবং সেন্ট মেরিজকে অ্যাফোর্ড করতে পারবেন না আপনারা অবশ্যই কেপ্রেটেন ইউনিভার্সিটিকে হাতে রাখতে পারেন বা চিন্তায় রাখতে পারেন এবং আমাদের এখানে হ্যালিফ্যাক্স আর একটা ইউনিভার্সিটি আছে বা মাউন্ট সেন্ট ভিনসেন্ট ইউনিভার্সিটি এটাকেও আপনারা দেখতে পারেন কিন্তু ওরকম মাস্টার্স লেভেলের কোর্স খুব বেশি অ্যাভেলেবেল নাই যেরকম সেন্ট মেরিস এবং ডালাস ইউনিভার্সিটিতে আছে সো আজকে আমার মনে হয় না খুব আর একটু আর বাড়াবো এইখানে আর যে প্রশ্নগুলো ছিল এই প্রশ্নগুলো নিয়ে প্রিয় ভাই বোন আপনারা আমি আর একটা আলাদা করে ভিডিও করব কারণ আপনাদেরকে ব্রিটেন বাদেও অনেক প্রশ্ন এখানে ছিল সো আনফর্চুনেটলি আমি এটা আর বেশি এখান থেকে করতে পারছি না আজকে তো দিদি তোমাকে ধন্যবাদ দেব আর অনেক সময় তোমার থেকে আমি এসব সত্যি কথা আজকে নিয়ে নিয়েছি যতটুকু সময় নেওয়ার কথা ছিল তার থেকে বেশি নিয়েছি এবং ইন ফিউচারে আমি বিশ্বাস করি যে তোমাকে যদি আমাদের প্রয়োজন হয় অবশ্যই তুমি আসবা এবং একটা জিনিস বলে রাখি প্রিয় ভাবন আপনাদের যদি কারো সরাসরি কোন হেল্পের প্রয়োজন হয় কেপ্রেটেন ইউনিভার্সিটিতে সেটা অ্যাডমিশন রিলেটেড হোক ভিসা রিলেটেড হোক যেভাবে হোক না কেন আপনারা আমাকে রিচ করতে পারেন আমি আপনাদেরকে দিদির মাধ্যমে হোক বা অন্য কোনো ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টের মাধ্যমে হোক সে হেল্পটা দেওয়ার চেষ্টা করব এবং বিশেষ করে মনে রাখবেন কেপ্রেটেনে যখন কেপ্রেটেন ইউনিভার্সিটি আপনারা যখন আসবেন সিডনি শহরে যেতে যারা আপনারা আসবেন আমি দেখেছি বাংলা কমিউনিটির স্টুডেন্টরা বেশ ভালো হেল্প এরা বেশ ভালো হেল্প করে ওদের একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে না তুমি ওখানে হয়তো অনেক ইনফরমেশন তুমি ওখান থেকে পেয়েছ যেগুলো তুমি আমার কাছ থেকে পাও নাই তো আপনারা ওই কমে ওই গ্রুপে আপনারা অ্যাড থাকতে পারেন সেটা আপনাদেরকে হেল্প করবে তো এখানে শেষ করছি দিদি আবার তোমাকে ধন্যবাদ দিই তোমার সাথে আমি বিশ্বাস করে আবার খুব শীঘ্রই দেখা হবে দিদি তুমি ভালো থাকো দেখা হবে ধন্যবাদ তোমাকে ধন্যবাদ সবাইকে শুরু